హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనము వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవడమో చూద్దాం ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆనియన్ పొటాటో బీన్స్ క్యారెట్ టమాటో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా కొంచెం గ్రీన్ పీస్ నేను ఫ్రోజన్ది తీసుకున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ధనియాల పొడి ఆయిల్ కారము షాజీరా గరం మసాలా కొద్దిగా నెయ్యి రండి ఎలా దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవడం చూసి ఫస్ట్ ఒక పాట్ పెట్టుకోవాలి పాట్ బాగా వేడెక్కినాక ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా కొంచెం వేడెక్కినాక తర్వాత కొద్దిగా షాజీరా వేసుకోవాలి షాజీరా షాజీరా కొద్దిగా బాగా వేగినాక అందులోకి ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్లో ఉంచినంత వరకు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఈ దమ్ బిర్యానీకి వెజిటబుల్ దమ్ బిర్యానీకి ఈ ఆనియన్స్ బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ వస్తేనే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది బిర్యానీ ఇందులోకి ఆనియన్స్ త్వరగా వేగిపోవడానికి మనము సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఇది బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి చూడండి ఇలా ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ ఒక చూపించినాక తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉడిపించుకోవాలి కొంచెం పచ్చివాసన పోయేసాక అందులోకి టమాటోలు యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటోస్ని యాడ్ చేసుకొని రెండు బా అంత అన్నీ బాగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఆనియన్స్ అలా మిల్లీ పేస్ట్ టమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు వచ్చి మనము క్యారెట్స్ బీన్స్ పొటాటోస్ పీస్ వేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకుంటే మా మసాలా అంతా కూడా మిక్స్ చేసి బాగా అంటే పెట్టేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకొని ఉడికేంత వరకు పది నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం చూడండి అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది అందులో కొద్దిగా కారము కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కారము ధనియాల పొడి వేసి బాగా ముక్కలు పడేంత వరకు ఇలా కలుపుకుంటున్నాను ఎక్కువ వాటర్ పోయకూడదు కొద్దిగా వాటర్ పోసి వెజిటేబుల్స్ అంతా బాగా కుక్కని కొంచెం గ్రేవీలా వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ 
రైస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము దమ్ము పెట్టేసుకుందాము ఫస్ట్ ఈ కర్రీ హాఫ్ తీసి సపరేట్గా పెట్టుకుందాము దాన్ని ఇక్కడ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము పక్కన చూడండి లోపల ఇలా ఈవెన్గా సపరేట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఈ రైస్ని ఒక మేము ఇలా బాగా స్టెయిన్ చేసుకొని ఒక లేయర్ వేసుకుందాం ఒక లేయర్ వేసుకున్నాక అందులోకి కొంచెం పుదీనా కొంచెం నెయ్యి కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా ముందు నేను ఏం వాడలేదండి ఇప్పుడు వాడేది గరం మసాలా తర్వాత ఈ గ్రేవీని వేసి మళ్ళీ బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఈ మిగిలిన రైస్ని అంతా ఇలా తీసుకొని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంది ఎప్పుడు ఆన్ చేసా ఈవెన్గా ఇట్లా వేసుకునేసినాక సెకండ్ లేయర్ ఇలా దాని మీద మిగతా మిగిలిన కొత్తిమీరని కొంచెం ఎక్కువ కాకుండా గరం మసాలా మళ్ళీ కొద్దిగా తర్వాత కొంచెం నెయ్యి నెయ్యి అదికి చాలా తక్కువ ఉందండి అందుకే నేను తక్కువ వేసుకున్నాను మీద ఎక్కువ ఉంటే మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి తర్వాత నా దగ్గర కుంకుమ పువ్వలేదు కాబట్టి పాలలో కొద్దిగా కలర్ కలిపి ఎల్లో కలరు తీసుకున్నాను కొంచెం కలర్ కోసము మీకు కలర్ ఇష్టం లేదైతే ఇష్టం లేదంటే మీరు కలర్ మా నేను వేసుకోవడం మానేసేయండి ఇలా వేసుకున్నాక ఇది సిమ్లో పెట్టుకొనేసి లేటు పెట్టి దంలో ఒక పది నిమిషాలు పెట్టుకున్నాను పెడతా అయిపోయింది ఉండండి చూడండి ఇలా దమ్ పెట్టుకున్నాక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇలా తీసి చూస్తాము చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉందో చెక్ చేసుకోండి వాటర్ ఉందా లేదా కింద అని చెప్పేసి చూడండి వాటర్ ఏమీ లేదు బాగా డ్రై అయిపోయింది సో చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఎంత కలర్ఫుల్గా కూడా ఉందో సో ఇప్పుడు మనము ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంది ఇలా గార్నిష్ చేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెజిటేబుల్ రైస్ ఎంజాయ్ చేసి చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇప్పుడు ఎగ్ దమ్ బిర్యానీకి మనము ఫస్ట్ ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకొని పొట్టు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇలాగా తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ వేడెక్కినాక అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ వేడ వేడెక్కేంత లోపల మనము ఎగ్స్ని ఇలా హాఫ్ హాఫ్గా కట్ చేసి పెట్టుకుందాము కట్ చేసి పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఇప్పుడు దాంట్లో సాల్ట్ కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని 
తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా కారము వేసుకొని బాగా కొంచెం అది మసా ఆ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి మసాలాలు పచ్చివాసన పోయినాక అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కుక్ చేసుకోండి అంతా బాగా మసాలాలు అంతా కుక్ అయినాక అందులో ఈ మనము కట్ చేసుకున్న ఎగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి పెట్టి ఎగ్ రోస్ట్ లాగా చేసుకుందాము చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్ పీసెస్ పెట్టేసుకుంటున్నాము ఇలా పైన కింద రెండు వైపులా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు చూడండి ఇలా బాగా ఫ్రై అయితే బిర్యానీలోకి ఎగ్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కింద కుక్ అయినట్టు ఉంది మనం దాన్ని ఇంకో వైపు బాగా రోస్ట్ చేసుకుందాము చూడండి ఇది బాగా కింద పైన బాగా రోస్ట్ అయిపోయింది రెండు వైపులా బాగా రోస్ట్ చేసుకున్నాక ఇది మనము సర్వింగ్ బౌల్లోకి రైస్ తీసుకున్నాక దానిపైన ఇలాగా వీడియోలో చూపించినట్టు పెట్టుకుంటే ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది థ్యాంక్ సో మచ్